ഓം ശാന്തി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സീതയുടെ സ്വയം വരത്തിലാണ് അല്ലേ ശാപം കുലച്ചു ശൈവ ശാപം അല്ലെങ്കിൽ ത്രയംബകവില്ല് അതോടു കൂടിയിട്ട് എന്തായി ആ രാമൻ യോഗ്യനാക്കാൻ സീതയെ വരിക്കാൻ അല്ലെ അപ്പോഴേക്കും സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വയംഭരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിവാഹം രാജ്യത്തിലേക്ക് വിവരം കൊടുത്തു അവിടുന്ന് ദശരഥനും ബാക്കി എല്ലാവരും എത്താണ് വിവാഹം നടക്കാണ് ഇവിടെ ആ വിവാഹ വേളയിൽ പരശുരാമൻ്റെ ഗർവ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരശുരാമൻ്റെ ഗർവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയല്ലേ വളരെയധികം ഗുണപാഠങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീരാമൻ വില്ലൊടിച്ചത് അറിഞ്ഞ് വളരെയധികം ദേഷ്യാണ് പരശുരാമൻ എന്താ കാരണം പരശുരാമന് ശിവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ത്രയംബകവില്ല അത് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനക മഹാരാജാവിന് കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്നത് ആ വില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ കുലയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒടിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ വിവാഹ വേളയിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാം ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പരശുരാമൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആർത്ത അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് ഇനി ഒരു രാമൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാരണം ആളാണല്ലോ പരശുരാമൻ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു രാമനോ ആര് അത്രയും പക വില്ല് ഓടിച്ചത് അവനെ ഞാൻ അതുപോലെ ഓടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമി മുഴങ്ങണ അത്ര ശബ്ദത്തിൽ ബഹളത്തിൽ അഗ്നി കത്തുന്നത് പോലെ ദേഷ്യത്തോടെ വരികയാണ് അഹങ്കാരത്തോട് കടന്നു വരികയാണ് ഈ ബഹളം കേട്ടിട്ട് വിവാഹ വീട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിവാഹം രാജകുമാരൻ്റെ വിവാഹമാണ് കൊട്ടാരത്തിലെല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക ഇദ്ദേഹം ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് കയറി വരിക എല്ലാവരും ആകെ ഭയന്ന് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരശുരാമൻ്റെ വീരപരാക്രമിയാണ് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകാൻ പോവുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയന്ന് വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്തബ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പരശുരാമൻ്റെ ബഹളം കണ്ടിട്ട് പരശുരാമനെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ലക്ഷ്മണൻ രാമനോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലക്ഷ്മണനും ഉടനെ വില്ലെടുക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അപ്പോൾ രാമൻ പതുക്ക ലക്ഷ്മണനെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റും വേണ്ട വേണ്ട ഇത് ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം കാരണം ലക്ഷ്മണൻ ചൂടന ഈ സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്മണൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വഷളാവേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചോരപ്പുഴയെ ഒഴുകുള്ളൂ എന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് രാമൻ സ്വയം ആ സാഹചര്യത്തിന് നേരിടാണ് എങ്ങനെ നേരിട്ടെ പരശുരാമൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ച് വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് പറയും അല്ലയോ ഗുരു അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഞാനൊരു ബാലനാ എനിക്കൊരു കൈയബദ്ധം പറ്റിയതാ അങ്ങനെയാണ് വില്ല് ഒടിഞ്ഞു പോയത് ഈ ബാലനോട് അങ്ങ് പുത്രനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഉള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കലർന്ന ആ വാക്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്ന രാമൻ്റെ ആ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ പരശുരാമൻ്റെ ആവേശവും അഹങ്കാരവും ദേഷ്യവും എല്ലാം മല ഉരുകുന്നത് പോലെ പറയില്ല മല പോലെ വന്നത് മഞ്ഞ് പോലെ പോകുന്നത് പോലെ പരശുരാമൻ്റെ കോപം കുറഞ്ഞു കോപം കുറഞ്ഞു എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ശ്രീരാമന് ശക്തി ഇല്ലഞ്ഞിട്ടല്ല പരശുരാമനെ നേരിടാൻ ശ്രീരാമനും ശക്തിശാലിയാ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാം ആ ഞാൻ ശ്രീരാമനാണ് ഞാനാ വില്ലൊടിച്ചത് നിങ്ങളാരെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു വേണേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ രാമൻ ആ വിധിയല്ല ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം എന്താ വിവാഹ വീടാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ദുഃഖമോ ബഹളമോ യുദ്ധമോ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കാനുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മംഗള മുഹൂർത്തമാണ് അവിടെയാണ് ഈ സമസ്യ വന്നിരിക്കണം ഈ സമസ്യയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിധി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ശ്രീരാമൻ ഉപയോഗിച്ചത് വിനയം 
വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് വിജയം കരസ്ഥമാക്കി അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രാമത്വം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നോക്കൂ പല വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എന്തിന് അമ്പലങ്ങളിൽ പോലും നോക്കൂ പല ഉത്സവ വേളകളും ആഘോഷവേളകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ചില മരണ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും അവിടെ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി അതിന് ശേഷമുള്ള ചടങ്ങുകളുടെ പേരിൽ അതല്ല അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പം തന്നെ ബോഡിയോടെ കിടക്കണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേ തുടങ്ങും ബഹളങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്രയും നല്ലൊരു പാഠം കിട്ടുകയാണ് ഒരു സമസ്യ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ ആ സമസ്യയെ എങ്ങനെ സമാധാനപൂർണമായി ശാന്തതയോടെ സമചിത്തതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്താ കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാമൻ മൂന്നാം കാലിനുള്ള ആളാണ് ആത്മജ്ഞാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശാന്തനായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശാന്തിയാണ് തൻ്റെ സ്വധർമ്മമാണെന്ന ബോധം ശാന്തിയുടെ ശക്തിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക വിനയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുണത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുണം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു സഹനശക്തി രാമനെയാണ് വഴക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പരശുരാമൻ പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും സഹിക്കാനും കാരണം രാമന് പരശുരാമൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പരശുരാമന് ദേഷ്യം വന്നത് ആൾക്ക് ശിവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബില്ലാണ് അതാണ് താൻ ഒടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം അപ്പോൾ ഒരാൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കൂ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീനിയർ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോസ് താഴെയുള്ളവരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവർ ബോസിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മൂഡ് ഓഫ് ആക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ അവനവൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വേദന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂഡ് ശരിയല്ലാതെ വായി എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ വരും അപ്പം നമ്മളൊരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്ത് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണേ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാവർക്ക് സുഖമില്ലാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവേശം കുറയും നമുക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എളുപ്പമാണ് അവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അതിനെല്ലാം ഉപരി രാമൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നല്ല സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലെ സ്റ്റെബിലൈസർ വയ്ക്കില്ലേ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്തിനാണ് വയ്ക്കണേ കറണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തുലനം വേണം ജീവിതത്തിൽ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ കല ആരെങ്കിലും ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ പറയാറുണ്ടല്ലോ എരിയുന്ന തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് അതിനെ അണയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളമാണ് തലയ്ക്കേണ്ടത് പരശുരാമൻ കത്തിക്കൊണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ലക്ഷ്മണനായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ ആളി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തീ രാമൻ എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഏത് വെള്ളം വിനയമാകുന്ന വെള്ളം ആ വിനയത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ കാരണം എന്താ ജ്ഞാനജലം ഉണ്ട് കയ്യിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് വിവേകമുണ്ട് വിവേകശാലിയാണ് അതുപോലെ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ വിസ്ഡം കീപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വിവേകശാലി ആയിരിക്കണം എവിടെ എപ്പോ എങ്ങനെ ആരോട് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഈ വിവേകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ
ദിവസവും നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടും ഫോണിലും ഒക്കെ ആര് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ചോദിക്കുക സുഖാണോ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സുഖാണോ ചോദിക്കും വീട്ടിലുള്ളവരോടോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് വഴി പോകുമ്പോൾ ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതും പറയാം കണ്ടില്ല അവരെന്നെ വഴി വെച്ച് കണ്ടിട്ടൊന്നും ചിരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ പരാതിയാ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോടൊപ്പം എന്താ ചെയ്യണേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാട്ടുകാരോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും വീട്ടിലുള്ളവരോട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പരസ്പരം കാണുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സുഖാണോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കണില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അതല്ലേ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബം പങ്കാളി ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്നല്ലേ പറയാ പതി പത്നി ജീവിത പങ്കാളികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മെഷീൻസ് ഒന്നും അല്ല പണിയെടുക്കണ ഞാനൊരു ബോസും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ താഴെയുള്ളവരും എന്നാൽ പിന്നെ പത്ത് മെഷീൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പണിയെടുപ്പിച്ചാൽ പോരെ മെഷീൻ മാത്രം പോരല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ലോകത്തില്ല മെഷീൻ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ഒരു മാനവൻ വേണം വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടും അവർക്ക് പണിയെടുക്കുക അവർക്ക് ആ അത് പണിയെടുക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണില്ലേ പക്ഷേ ആരാണോ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അവരൊന്ന് തൻ്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ എ സി റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഥ അവിടെ ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി ഒരു സ്നേഹത്തോടെ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് തോളത്ത് തട്ടി സുഖമായിരിക്കണമെന്നൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹാ എൻ്റെ സാറ് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചല്ലോ അത് തന്നെ മതി എന്താ മനസ്സിന് എത്ര ആശ്വാസ അല്ലെങ്കിൽ വെറും നമ്മൾ ജോലിക്കാരും കൂലിക്കാരും മെഷീൻസ് അല്ല നമ്മൾ ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാനും എല്ലാം കഴിയും അതാണ് രാമൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണേ എങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ ആദരവോടെ പരശുരാമൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറി അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബലവും വേണം യോഗത്തിൻ്റെ ബലവും വേണം ഞാനീ യോഗികളാകണം ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മശക്തി ആന്തരിക ശക്തികളുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ശക്തികൾ അതിനെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മ രാമനുമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ ബന്ധം വെച്ച് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കാരണം ഫുൾ ഡേ യൂസ് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്ററി എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാർജർ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിൽ ചാർജ് തീർന്ന എന്ത് ചെയ്യും ആ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ചാർജർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്തോളും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് ചെയ്യിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഈശ്വറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത ചാർജർ ബാങ്കുകളായിട്ടിരുന്ന എപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാർജ് പോകണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ചാർജർ ബാങ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആരുടെയൊക്കെ പോകണോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു ചാർജർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും ചാർജ് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പേടി എന്താ അയ്യോ ആത്മീയ മാർഗമോ ധ്യാനമോ മെഡിറ്റേഷനോ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടില്ലേ പിന്നെ കുട്ടിയും കുടുംബവും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലേ ലോകത്തോടങ്ങ് വിരക്തി വരില്ലേ സർവ സംഘ പരിത്യാഗി ആകില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ജീവൻ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അതാ ജനകൻ വീടും കൂടും ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ രാജാവായി രാജ്യം ഭരിച്ചു രാജഋഷിയായിട്ട് ജീവിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുകയല്ലേ നമുക്കും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ജീവിക്കുക ഹാ പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ചില ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിപ്പോൾ എവിടെയാണ
മാറ്റം വരുന്നത് കാരണം ഈ വീടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്നോ പറയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാറേണ്ടി വരും അതേപോലെ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്യജിക്കേണ്ടി വരും ചിലതൊക്കെ എന്ത് ത്യജിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ത്യജിക്കേണ്ടി വരും കെട്ടത് പലതും കാരണം നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടുക വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും അറിയില്ലേ ഇതിൽ നല്ലതും കെട്ടതൊന്നും കണ്ട അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കവി പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇരുട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലതും കെട്ടതും ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പോവാം എന്തും ചെയ്തിട്ട് പോവാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ലതും കെട്ടതും തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കെട്ടത് കളയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കളയാൻ ഞാൻ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് കെട്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല കെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി വാക്ക് പ്രവൃത്തി പെരുമാറ്റം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുടിക്കുന്നത് പെരുമാറ്റം ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ അശുദ്ധികളുണ്ട് അഴുക്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ത്യജിക്കേണ്ടി വരും സന്യസിക്കേണ്ടി വരും സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക കളയണം എന്ത് കളയണം അഴുക്കൊക്കെ കളയേണ്ടി വരും അഴുക്ക് കളയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും അഴുക്കേ പോവുള്ളൂ അഴുക്ക് പോയ എന്തായി നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി വെളിച്ചം കിട്ടും വെളിച്ചത്തിലൂടെയുള്ള ജീവിതം സുഖകരമായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് ശ്രീരാമൻ ഇടപഴകുന്ന രംഗത്തിലൂടെ ശ്രീരാമന്റെ വ്യവഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് നൽകാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഗുരുവിനും സാധിക്കാത്തത്ര സർവശ്രേഷ്ഠ ജീവിത വിധിയാണ് രാമായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പ്രാപ്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരെ കഴിയും കഴിയും തോന്നണുണ്ടോ അമ്മമാർക്ക് എന്ത് തോന്നണു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ജ്ഞാനമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നണുണ്ടോ അതോ ഇതിനൊക്കെ അയ്യോ നമുക്ക് പറ്റില്ല സിസ്റ്ററേ ഇതിനൊക്കെ കാട്ടി പോകണം എന്ന് തോന്നണുണ്ടോ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എന്തേ കളയണ്ടു സന്യസിക്കേണ്ടു വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അഴുക്കെല്ലാം കളയും അപ്പൊ നമുക്ക് അല്പസമയം ഈശ്വര സ്മൃതിയിലിരുന്ന് അഴുക്ക് കളയണം പരശുരാമന്റെ ഗർവ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രീരാമൻ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്ക് വിനയം വിനയത്തിന്റെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് വിജയം കൈവരിച്ചു സ്നേഹാദരവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ കൊല വിളിക്കാൻ വന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോലും അനുഗ്രഹം നേടി ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ ഈ സത്സംഗത്തിലിരുന്ന് ആത്മാരാമനായ ഞാനും എന്റെ ജീവിതയാത്രയിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്കുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഗുണനിലവാരം ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയാണ് എന്റെ സംസാര ഭാഷയുടെ ടോൺ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പുറത്തുള്ളവരോട് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഓരോ വിപരീത സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഏത് ടോണിലാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാക്കുകളെക്കാളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സംസാരത്തിൻ്റെ ശൈലി ടോണാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ വിനയഭാവം ആ വിനയത്തിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും വാക്കുകളുടെ വാക്കുകളിൽ കണ്ട വിനയവും ആദരവുമാണ് ശ്രീരാമന് പരശുരാമൻ്റെ ഗർവിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ച ആയുധം ഇന്ന് ഞാനും ഒരു നല്ല തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും സംസാരശൈലിയും ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ളതാക്കി സംഘർഷങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്റ്റെബിലൈസറായി മാറാൻ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഞാനൊരു സ്റ്റെബിലൈസറായിരിക്കും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഞാനൊരു എനർജി സ്റ്റെബിലൈസറായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓം ശാന്ത